Patola 101 scene. Ang tagal ko hindi nakakabalik sa school na to simula nung naging kami ni Lex. Ay, hindi naman po siya ang pinunta ko dito. Alam ko may klase siya. Lunch mo? Luto mo? Ay, oo nga pala. Mahilig ka nga palang magluto. Nung kayo pa ni Lex, kasi gustong gusto mo lagi kayo sabay kumain. Oh, relax lang. Hindi naman ako pumunta dito para pahiyain ka sa harap ng mga estudyante mo. Pero kasi, ayaw na talaga kitang patulan. Kaya lang, medyo sumusobra ka na ng very light. And you really getting into my nerves. That's why I'm gonna give you a lesson. Just put it this way. A free tutorial? Okay ba yun sa'yo? Sagot! Hindi ko marinig. Ano ulit? Ah, good. Ano kaya ang first lesson natin? Alam ko na. Tenses, yung past tense, present tense. Ay, na-tense naman ako. Bigyan kita ng sampo. Mahal. Minahal. Minamahal. Gets mo? Kaya, sa uulitin na magpabaong ka sa asawa ko, nang ulam na meron pang malanding message na nakasulat sa sticky notes. Alamin mo ma'am kung saan tense kang nababagay. Ay, alam mo ma, meron pang isa eh. Narinig ko sa ating co-teachers before na tinatrash talk mo daw ako. Sabi mo, I'm a boring and cheap na housewife. At isa pa, bobo at walang breeding na teacher. Which brings me to our second lesson for today. Antonyms. Dalawang bagay o dalawang salita na magkaiba ang kaulugan. Tulad ng bago, luma, maganda, tsaka, ay, pinag-uusapan na natin ngayon ang mukha. Manipis, makapal, fresh, bulok, asawa, kabit. Ano? So ngayon, whatever you say about me, you cannot deny which antonym is applicable to you. Alam mo ma'am, ang dami-dami ko pang gustong iduro, kaya lang, ay, bibilisan ko na. Hindi naman to graded recitation eh, kaya wag na wag kang lalaban. Believe me, or trust me, I'm good with geography. Oo, geography, tuturuan kita para malaman mo kung saan ka nababagay o lugar. Tulad ng Makati. M A K A T I Makati or Makate. Tulad mo. Ay, yung canistin cream pala, try mo kaya ilagay sa adobo mo para magkalasa. Hi, ma'am. Ito pa pala, turuan naman kita ng kasabihan or saying. Yung bang tulad ng ang um, K1, K1, ang K Pedro, K Pedro. Honest, I don't really know them. Pero may narinig ako. Nagpatayan daw sila kasi kinuha ni Pedro yung K1. Simple lang naman ang moral story eh. Um, 
y la yumo yang reproductive system o yang okay mo sa asawa ko kung ayaw mo patigilin ko yung cardiovascular at respiratory system mo. And that's anatomy. O, di ba? Gusto ba nga rin kitang tuluan ng zoology eh? Kaya na, feeling ko sa ating dalawa, ikaw yung magaling sa kahayupan. Tapos, math. Gusto rin kita tuluan ng math. Kaya lang, expertise mo ang math. Kasi math teacher ka. Pero naman, ma'am, please, utang na loob. Pwede ba? Sa classroom mo na lang ipahanap yung ex mo. Huwag mo na kami idamay. Ang dami-dami na namin problema. Dinadagdagan mo pa. Ay, naku. Alam mo, gustong nakitang bigyan ng grade eh. Yung 75, yung pasang awa, kasi awang awa na ako sa'yo. Pero, kung hindi mo lalayuan ang asawa ko, ihuhulog kita dito sa building na to. Una, ang mukha mo. Gets mo ba? Hindi ko marinig! Good! O ayan, haba na nito, bibigyan na lang kita ng assignment. Yung bang science naman tayo, ma'am? Mag-experiment tayo. Yung bang alamin mo kung ano mga nababagay sa'yo na para pag nakita mo yung asawa ko, hindi mo na siya lalapitan. I'll give you a multiple choice. A. Uh, kumuha ka ng upuan at itali mo ang sarili mo para hindi ka makalapit sa asawa ko. B. Kumuha ka naman ng lapis na matulis. Isaksak mo dyan sa mata mo para hindi ka na makatitig ng malagkit sa asawa ko. C. Kumuha ka ng gunting. Utulin mo yung dila mo para hindi ka na makasabi ng mga matatamis na salita. Or D. All of the above. Tapos ma'am, balitaan mo ko which hypothesis is really good for you. But based on my experience, lahat kasi ng merong all of the above, yun yung tamang answer. Di ba? O ayan, ang dami na ma'am. At saka kanina pa ako tinatawag ng kasama ko. Sabay daw kami kumain. Pinagluto pa nga ako eh. O di ba? Ang sweet. Tapos, alam mo na, pakatapos na kami kumain, mag-physical exercise kami. Alam mo naman, dyan kami dalawa magaling eh. Mag-PE. And I think that's all for it now. And class, this means.